mä sanoisin, että tavallaan äidille, mutta niin voi ehdottomasti just isälle, että tutustuu, että mikä on oksitosiinin merkitys ja miten sekä pystyy niin kuin, tukemaan sitä äidin oksitosiinin tuotantoa. Että niin kuin, se isän karvumainen ja leijonamainen tavallaan se asenne siinä, että tekee sitä tilaa sille äidille, että se äiti ei joudu niin kuin, yhtään niinkään negatiivisiin tilanteisiin tai mm. käsittelee mitään niin kuin, ihmissuhteita, missä on vähänkin negaatioita tai muut vastaavat. Mm. Että se pääsee niin kuin, täysin siihen niin kuin, rentoutumaan, missä sitten taas se, se oksitoisin hormoni niin kuin, on just, just avainasemassa just siihen, että se lähtee se synnytyskäyntiin ja, ja ne supistukset ja se vauva pääsee sieltä niin kuin, tulemaan maailmaan ja äiti kokee sen vain niin euforiana sen koko tapahtuman. Ja se, että ottaisi yleensä sen asenteen, että ei, ei se synnyttäminen välttämättä ole mitään kauhean niin kuin, pelottavaa ja, ja kauhean kivuliasta, ja, vaan että siihen kipuun voi tosi paljon vaikuttaa itse just niin kuin, selvittämällä sitä omaa kehonsa ja kehonsa poimia. Itse on se sellainen niin vahva tuntemus omaan kehoon ja siihen, niin sen voimavaroihin. Ja, ja niin kuin on lähtenyt synnyttämään ensimmäisessä sillä, että niin kuin pyrin menemään niin pitkälle kuin pystyn niin kuin omalla kehoilla, kehon voimin, että ilman mitään näitä lääkkeellisiä kivulevityksiä. Ja meni varmasti niin pitkälle kuin sitä pystyikin menemään, mutta kun kolmas päivä tuli ja, ja oli niin uupunut, että niin oli sitten pakko, pakko ottaa niitä. Mutta uskon, että Meillä kaikilla naisilla on se sama voima olemassa siellä sisällä, kun vähän lähdetään kuuntelemaan sitä kehoa ja tekemään niitä harjoituksia ja valmentautumaan siihen, siihen synnytykseen, niin pystyisi menemään hyvinkin pitkälle. Ja omalla keholle on kuullut tosi voimaan toki tarinoita sitten naisten, jotka on synnyttänyt ilman, ilman näitä lääkkeellisiä, niin heillä on, tuntuu, että heillä on huomattavasti parempi se synnytyskokemus sitten ollut ihan hyvä.